ओके थैंक यू वेरी मच हमें आबार अपना जन्नो चले इस्लाम शेडलो भूब्रित्ते समी करन नियाल चना तो एको नाम रहा जे आलोसना टी उपस्थापन करवो शेटा आपना देर बर्तमारे बंग भोईशते जन्नो खुबी गुरुत्त बुरनो शेटा होलो उभरित्त उभरित्तेर प्रमित समी करन उभरित्तेर प्रमित समी करन आम्रा बेर करवो शेटा पुथमे आमादेर एटा होलो गुभरित्त एटा गुभरित्त एखाने ए एवं एडास लम्ब हल पी एम एसटर भूकेंद्रे बोला शिशुबिंदु और जेड अक्षरेखा शिशुबिंदु जेहतु संज्ञानुजी पाई टूल प्रमित समीकरण समीकरण जीरो मान समान चिन्ह दुटी मान पावे मन रखते एक क्षेत्र मान द्वारा गठित बिंदु गिंदुगुल माइनस ए कमा जीरो उंड्रे मध्य थे 
তখন আমার এই যে কথাগুলো আছে এই কথাগুলো থাকবে না এই কথাগুলো থাকবে না এই কথাগুলো থাকবে না শুধুমাত্র এ বিন্দুটা আসবে মাইনাস এ কমা জিরো আর এইটা আসবে এ কমা জিরো অর্থাৎ এ কমা জিরো এটা আসবে আমার কাছে আর যদি আমি এ বিন্দুটা দেই তাহলে জিরো বি মাইনাস বি আসবে আর এই বিন্দুটা আসবে জিরো বি এটা আসবে এরকম এই বিন্দুগুলোই নির্ণয় করার জন্য এই কথাগুলো তখন এটা গেল তখন এই রেখাটা যদি মাইনাস বি স্লেস দেন অর ইকুয়াল ওয়াই থাকে এটা থাকে তার ক্ষেত্রে একটা হবে মাইনাস এ কমা জিরো আর একটা আসবে বি কমা জিরো বি কমা জিরো এটা আসবে এক্ষেত্রে আমাকে মনে রাখতে হচ্ছে এই ফিগারটা আমার এ এবং এটা সাথে প্রান্তবিন্দু দেয় এবং বি বিটা সাথে প্রান্তবিন্দু দেয় কার এই উপবৃত্তের ক্ষেত্রে অর্থাৎ এই উপবৃত্তের ক্ষেত্রে তাহলে এখানে সবসময় খেয়াল করতে হবে এটা বড় বিয়ের ক্ষেত্রে এটি আমাকে মনে রাখার বিষয় আর এখানে গুরুত্বে কেন্দ্রিক কণিক বৃহদাক্ষ ক্ষুদ্রাক্ষ শ্বেতবিন্দু থেকে কেন্দ্র শ্বেতবিন্দুকে কেন্দ্র বলা হয় এখানে আপনাকে শুধু এইটাই মনে রাখতে হবে এই বিষয়টা মনে রাখতে হবে আর এই বিষয়টা মনে রাখতে হবে এর ক্ষেত্রে প্রান্তবিন্দু এইটা এর ক্ষেত্রে প্রান্তবিন্দু দেয় এইটা এর উপবৃত্ত কোনটা এই উপবৃত্ত এসে এইটা ওকে আচ্ছা এবার আমরা একটু যাব উপকেন্দ্র এবং নিয়ামক কিভাবে বের করে উপকেন্দ্র এবং নিয়ামক কিভাবে বের করে এটা আমাকে একটু যাচাই করতে হবে উপকেন্দ্র এবং উপকেন্দ্র এবং নিয়ামকটা কিভাবে বের করে এটা আমাকে একটু মনে রাখতে হবে এটা আমাকে একটু মনে রাখতে হবে সেটা হলো এখানে আর একটা রেখা আমাকে অঙ্কন করতে হবে এই পার্থক্য শুধু এইটুকুই আসবে আর এগুলা যা সব ঠিক থাকবে এখানে একটা রেখা দিতে হবে আচ্ছা এখন প্রশ্ন রয়েছে যে এখানে একটা এস বিন্দু এখানে একটা এস আসবে এখানে একটা এস আসবে এরপরে এখানে একটা এস আসবে এটা এস ড্যাশ এটা এস এটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক এটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক আছে আবার এখানে একটা সি আসবে আবার এটার উপর একটা লম্বা আসবে এটা হলো এন এটা হলো এন এখন যদি আমার এই যে এ যদি হয় এ প্রাইম যদি হয় এটা তাহলে আমরা যদি একটু বাড়াই দেই তাহলে এটা এক্সপ্লেন হবে আর এটা আমার বিভিন্ন আছে এটা আমার বিডাস আছে এটা ওয়াই এটা ওয়াই টু ওয়াই ডাবল প্রাইম আসবে এখন এ টু এ ডাস আচ্ছা এর ক্ষেত্রে আমরা যদি একটু আগে শিখেছিলাম এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান এর ক্ষেত্রে আমরা একটা লিখেছিলাম মাইনাস এই কমা জিরো আর এখানে সিটা হচ্ছে কি তার মূল বিন্দু এটা আমরা বলতে পারি এখন এখানে বলা আছে আবার এ ড্যাশ সমান কত টোয়াইস এ আবার আমাদের বলা আছে বিবি ড্যাশ সমান কত টু বি এটা আমার বলা আছে এক্ষেত্রে যদি এস প্রাইম ধরে হয় তাহলে এস প্রাইম ধরলে এ ই কমা জিরো আসবে এইটাই বোঝার বিষয় এখানে যে बोझार विषय नियमक जेमन एम जे नियमक আপনাকে খেয়াল করতে হবে যে এম যে একটা নিয়ামক আর একটা হলো যদি এটা না দেয় একই কথা আর একটা হলো এম জেড ড্যাশ এম ড্যাশ এম ড্যাশ এবং এম এবং এম ড্যাশ এই দুইটাই আমার এখানে নিয়ামক হিসাবে কাজ করতেছে একটা হলো এটা যে জ্যাড দেড় দেড় দেয় এটা ড্যাশ এটা না দিলে কোনো অসুবিধা নাই তাহলে আমার এক্ষেত্রে এটাও যাবে 
এটাও এইটা হল নিয়ামক এটাও নিয়ামক এর ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি এটা নিয়ামক এটাও নিয়ামক তো এই নিয়ামকের সমীকরণগুলো কি x প্রথমটা a by e আর পরেরটা হলো পরেরটা হলো x a prime by e prime এটাই হওয়ার কথা ও সরি এটা মাইনাস এটা অপোজিটটা মাইনাস হয় এটাই আমাকে মনে রাখার বিষয় তাহলে আমাদের মেইন সূত্রটা দেওয়া গেল কি sp equal to epm এর ক্ষেত্রে আমাদের সমস্ত কিছু চলে আসবে এর ক্ষেত্রে ইট হয়েছে কি এখানে ইসেন্ট্রিসিটি বা উৎকেন্দ্রিকতা 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 এটাকে বলা হয় উৎকেন্দ্রিকতা তাহলে আমরা কি কি শিখলাম আমরা প্রথমে শিখলাম আমরা প্রথমে শিখলাম যে প্রমিত সমীকরণ কিভাবে বের করে এবং প্রমিত সমীকরণ থেকে আমরা উপবৃত্তের বৈশিষ্ট্য কীভাবে বের করে সেই সাথে আমরা শিখলাম উপবৃত্তের ল্যাকচিত্র কীভাবে করে সেই সাথে আমরা শিখলাম উপবৃত্ত উপকেন্দ্র এবং নিয়ামক সমীকরণ কীভাবে পাওয়া যায় তাহলে আমরা কটা জিনিস শিখলাম আমরা শিখলাম এখানে একটু প্রথমে কি পেলাম প্রথমে আমরা পেলাম এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার ইন টু ওয়ান মাইনাস ই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান এটা শিখলাম এখান থেকে আমাদের প্রমিত সমীকরণ শিখলাম অর্থাৎ এইটাই গেল এক নম্বর এখান থেকে আমরা শিখলাম প্রমিত সমীকরণের বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্য এখানে শিখলাম আমরা বৈশিষ্ট্য সেটা এরপরে কি গেল এরপরে গেল তার ল্যাকসিপ্ট কিভাবে করে এটা গেল তার বিন্দু কিভাবে বিন্দুগুলো কিভাবে বের করে অর্থাৎ বিন্দুগুলো কিভাবে বের করে এরপর আমরা শিখলাম উপকেন্দ্র এবং নিয়ামকের সমীকরণ কিভাবে দরকার এইটা হলো আমার উপকেন্দ্র এবং এইটা হলো আমার নিয়ামকের নিয়ামক সমীকরণ তাহলে উপকেন্দ্র কিভাবে বের করে এবং নিয়ামক কিভাবে বের করে এবং তার উপবৃত্ত সমীকরণ কিভাবে বের করে এটাকে আমরা ভালো করে শিখলাম এবং তার বস্তু শিখলাম এবং তার বিন্দুগুলো শিখলাম সেটা হলো কি একটা মাইনাস এ কমা জিরো আরেকটা জি এ কমা জিরো আরেকটা শিখলাম কি মাইনাস বি কমা জিরো আরেকটা শিখলাম কি বি কমা জিরো এই দুইটা জিনিস আমরা শিখলাম এই প্রথমে শিখলাম এই সমীকরণ বৈশিষ্ট্য তারপরে স্থানাঙ্ক এরপরে কি গেল এরপরে গেল এই সমীকরণ এখান থেকে কি আসলো এখান থেকে আসলো উপকেন্দ্র স্থানাঙ্ক কীভাবে বের করে সেখান থেকে কীভাবে নিয়মক সমীকরণ বের করে এটা আমরা শিখলাম তাহলে এটুকু আমাকে ডিটেলস মনে রাখতে হবে এরপরে যদি আমরা যাই উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য এটা আমরা একটু পরে আসছি আজ এবং এখানেই আরও একটা আমরা আমরা বলছি যে এটাই যে আমরা কি কি শিখলাম আমরা এখান থেকে শিখলাম এটুকুই যে প্রথমে উবৃত্তের সমীকরণ প্রমিত সমীকরণ তার বৈশিষ্ট্য এবং তার স্থানাঙ্ক এবং এক কটা গেল একটা দুইটা তিনটা পাঠ গেল এবং এখানে কি শিখলাম উৎকেন্দ্রিকতা সমান এটা আমরা জানি এখান থেকে আমরা বের করলাম টয় এ এ ড্যাশ কতটুকু বিবি ড্যাশ কতটুকু এই এস স্থানাঙ্কটা কি এবং এই যে তার প্রাইম স্থানাঙ্ক অর্থাৎ তার পজিটিভিকের তার নেগেটিভের অংশ সেই সাথে পজিটিভের এটা এই নেগেটিভের এটা অর্থাৎ এর ক্ষেত্রে এটা আসলো এবং ড্যাশের ক্ষেত্রে এটা আসলো এটা হলো তার উপকেন্দ্র যদি আমি লিখে দেই এখানে এটাকে বলা হবে উপকেন্দ্র আর এটাকে বলা হবে নিয়ামক নিয়ামকের সমীকরণ এখন আমরা কটা জিনিস শিখলাম প্রথমে প্রমিত সমীকরণ তার বৈশিষ্ট্য তার স্থানাঙ্ক এবং তার উৎকেন্দ্রিকতা তার উপকেন্দ্র তার নিয়ামক এই গুলা জিনিসগুলোই আমরা এই 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 সেভেন লেকচারে আমরা উপস্থাপন করলাম আপনারা টোটালি বাসায় বসে বুঝবেন এগুলো না বুঝলে আপনার বর্তমান ফিউচার এবং কখনোই আপনি আগাতে পারবেন না এটা মাস্কে আপনাকে হেল্প করবে পরবর্তীতে এবং বর্তমানেও যদি আপনি ম্যাথামেটিক্স সম্পর্কে ক্লিয়ারেন্স হতে চান তাহলে এই সমস্ত জিনিসগুলো পুরোপুরি আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যাতে আপনি কখনো এটাকে ভুলে না যান এবং এভাবে মনে রাখতে হবে এই জাস্ট ফিগার দ্বারা কে কোথায় আসে কিভাবে আসে কেন আসে কি জন্য আমরা এগুলো বের করি কি দরকার আমাদের প্র্যাকটিক্যাল ম্যাথমেটিক্সে ওকে থ্যাংক ইউ ওকে ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আবার আবার আমরা কনিক চ্যাপ্টারের 
যে যতটুকু বাকি অংশ আছে ততটুকু আলোচনা করার জন্য আবার চলে আসছি সেটা হলো উপকেন্দ্রিক লম্ব এবং আর দৈর্ঘ্য কিভাবে নির্ণয় করে যেহেতু আমাদের গুরুত্বটা এটা ছিল এর ক্ষেত্রে একেটার দান বি ছিল আর তার ক্ষেত্রে আমরা একটা গুরুত্ব অঙ্কন করেছি এখানে একটা বিন্দু ছিল যাই হোক এই এইটার এক্স অক্ষ এবং এটার ওয়াই অক্ষ আর এসটা তার উপকেন্দ্র এবং এই এল এস এল ডাস তার উপকেন্দ্রিক লম্ব এটা হলো উপকেন্দ্রিক লম্ব এখন এই উপকেন্দ্রিক লম্বের ক্ষেত্রে এরা যতটুকু দাঁড়ায় এরা ঠিক ততটুকু তাহলে এল এর স্থান অঙ্কটা কি এই যে এল এখানে এল এর স্থান অঙ্কটা এই এল এর স্থান অঙ্কটা হলো এল এর স্থান হলো মাইনাস এই কমা এস এল এল এর স্থান অঙ্ক তাহলে এখন এল যদি এখানে থাকে তা নিশ্চয়ই আমার উপবৃত্তকে সিদ্ধ করবে তা এল যদি এরপরে সিদ্ধ করি তাহলে আমার এটা ধারণ করে এটাকে এক নম্বর দিলে একে যদি আমি মানটা বসাই তাহলে এটা আমার চলে আসে তাহলে আমি ক্যালকুলেশন করলে আমার এখানে ক্যালকুলেশন করলে আমি এটা আগে পড়েছি এই ভ্যালুটা আমি আগে পড়েছি তো এখন যদি আমি ভ্যালুটা আগে পড়ে থাকি তাহলে আমি এটা বের করলাম এস এল এর ভ্যালুটা বের করলাম এটা এখন এখান থেকে যদি বর্গটাকে বাদ দিয়ে দিই তাহলে এস এল এর ভ্যালুটা চলে আসে আর এস এল বলতে আমি এতটুকু বুঝতেছি বাট পুরাটুকু না তাহলে আমি যদি পুরাটুকু ধরি তাহলে এটা আসে এস এল আমার বেস্কোয়ার বেস্কোয়ার এই এস এল অর্থাৎ যদি এল দিয়ে সে যায় তাহলে এটা আমার মাইনাসটা চলে আসবে তাহলে আমি যদি এখান থেকে এল এল ড্যাস নেই তাহলে এল এল ড্যাস অর্থাৎ পুরাটুকু নেই তাহলে আমরা বলবো উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য এই উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য সেটা হচ্ছে আমার এটা এরপরে আমার বাকি আছে কি উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ তাহলে লম্বের উপকেন্দ্রিক লম্বের যদি সমীকরণটা করি তাহলে আমার আসবে কি সমীকরণটা করবে আসলে এক্স গুলো প্লাস মাইনাস এই অর্থাৎ এক্স অক্ষের অংশটাই এখানে কাজ করবে এটা আমাকে মনে রাখতে হবে এরপর যদি আমরা আলোচনা যাই তাহলে আসবে বৃহদ অর্থাৎ মেজর এক্সিস অ্যান্ড ক্ষুদ্র এক্সিস উপবৃত্তের এবার আমরা আলোচনা যদি যাই তাহলে আসবে আমার একটুকু যে বৃহদাক্ষ বৃহ বৃহদাক্ষ এবং ক্ষুদ্রাক্ষ এবং ক্ষুদ্রাক্ষের ক্ষুদ্রাক্ষের দৈর্ঘ্য অর্থাৎ বৃহদাক্ষ এবং ক্ষুদ্রাক্ষের দৈর্ঘ্য কিভাবে বের করে এটা আমার বুঝতে হবে তাহলে আমাকে যদি আমি এই ফিগারটাকে আমি এভাবে এভাবে দেই অর্থাৎ এটাকে যদি আমি এভাবে দেই সেটা হলো এটাকে যদি আমি এভাবে দেই এইটাকে যদি আমি এভাবে দেই তাহলে কি দাঁড়ায় আমার এখানে একটা বিন্দু ধরলাম এস এখানে একটা বিন্দু ধরলাম এস প্রাইম এটাকে ধরলাম আমি এস প্রাইম আর এটাকে ধরলাম আমি এন ড্যাস এখানে একটা নিয়ামক দিলাম এটা একটু বাড়িয়ে এটা একটু নিয়ামক দিলাম তো কি দাঁড়ালো দাঁড়ালো একটু এই এটা আমার এ আসে এটা আমার এম আসে এম আসে এম ড্যাস এম ড্যাস আসে এটা আসে তাহলে এখন এখানে সি আসে এই বিভিন্ন থেকে যদি আমি একটা কেন্দ্র নেই তাহলে নিতে পারি এখান থেকে যদি আমি এটার উপরে এখানে একটু দূরে দেই তাহলে এস প্রাইম এটাকে আমি বলতে পারি এস প্রাইম এটাকে যদি আমি লম্বর টানি এম বলতে পারি তাহলে এভাবে আমরা ফিগারটাকে দিতে পারি তাহলে এটা হলো আমার এক্স ওয়াই পরাবৃত্তের উপর হচ্ছে কোনো বিন্দু এখন এখান থেকে যদি আমি একটা লম্ব টানি এটাকে বলা হবে এটা নিয়ামকের উপর দুই সাইডে লম্ব আছে অর্থাৎ এটাকে যদি আমি এম প্রাইম বলি এটাকে আমি এজাক্ট প্রাইম বলতে পারি তাহলে এখানে মেন বিষয় হিসাবে আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যে যদি আমি এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ানে যাই যদি ওয়াই ইকুয়ালটা আমি জিরো ধরি তাহলে এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান হয় দেন এক্স ইকুয়াল টু এ বলতে পারি এক্স ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস এ একটা বলতে পারি আবার যদি আমি যদি ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো ধরি তাহলে এই ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রের জন্য বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য বৃহৎ অক্ষের বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য 
বিরোধাক্ষের দৈর্ঘ্য আমরা লিখতে পারি টোয়াইস এ অর্থাৎ বিরোধাক্ষের দৈর্ঘ্য আমরা টোয়াইস এ লিখতে পারি কিভাবে লিখতে পারি আমাদের এ ড্যাশ আমাদের এ এ ড্যাশ আমাদের এটা হলো এ ড্যাশ এটা হলো এ ড্যাশ তাহলে এই এতটুকু হয়েছে এ আর এতটুকু হয়েছে এ ড্যাশ তাহলে আমরা দুটোকে যদি একটা হলো এসি আর একটা হলো সি এ ড্যাশ এটা যদি আমার টোটালটা যদি এ হয় এটা হবে এ ড্যাশ এটা দুইটা যোগ করলে আমরা একই ভ্যালু পেতে পারি এই জন্য আমরা বলা হয় এ এ ড্যাশ ইকুয়াল টু বিরোধের দক্ষ এ এ ড্যাশ আবার যদি আমরা এক্স ইকুয়াল টু জিরো নেই তাহলে ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান দ্যাট মিনস ওয়াই ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস বি পাবো এটা আমরা পাবো যেমন এর ট্রেন এটা আমরা পেলাম ঠিক এর অর্থেও আমরা এটা পাবো তাহলে তার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রাক্ষের দৈর্ঘ্য ক্ষুদ্র অক্ষের ক্ষুদ্রাক্ষের দৈর্ঘ্যটা কি পাবো ক্ষুদ্রাক্ষের দৈর্ঘ্য ঠিক একইভাবে টু বি পাবো তাহলে এটাই আমাদের একটা হলো টোয়াইস এ আর একটা হলো টু বি পাবো তাহলে এটাও ঠিক একইভাবে আমরা করতে পারি সেটা হলো কি আমরা যদি এটি যদি বিভিন্ন দেই তাহলে এটা সি বি এটা বি ড্যাশ হবে তাহলে এটু যদি আমার বি হয় এটিও বি হবে ওই একটা আমরা ওটা বলতে পারি যদি আমি সি রে কেন্দ্রটা ধরে অভি ধরি তাহলে আমার আসবি কি অভি যতটুকু ছিল অর্থাৎ আমার এখানে এটাই ধারণ করবে যে অভি যতটুকু ছিল ঠিক ততটুকুই আমার এখানে অভি অর্থাৎ অভি যদি বি হয় ইকুয়াল টু অভি ড্যাশ হবে তাহলে দুইটাকে যদি যোগ করি তাহলে তো আমি বিবি ড্যাশ পাবো অর্থাৎ বিবি ড্যাশ মানে বিবি ড্যাশ অর্থ বি প্লাস বি ইকুয়াল টু টু বি তাহলে আমি এই ক্ষুদ্র অক্ষের দৈর্ঘ্য পেলাম আবার এই বিরাট অক্ষের দৈর্ঘ্য পেলাম ঠিক বিরাট অক্ষর হইলে আমার এটা এক চক্ষ আর ওয়াই ডেল ওইটা যেহেতু আমরা পড়েছি এ গ্রেটার দেন বি অর্থাৎ এ অক্ষটা বড় বি অক্ষটা ছোট এটি আমাদের মেইন বোঝার বিষয় তাহলে এবার থাকলো কি তাহলে আমাদের এবার আমাদের থাকলো উৎকেন্দ্রিকতা উৎকেন্দ্রিকতা কীভাবে নির্ণয় করে আমার কাছে উপবৃত্ত আছে তার উৎকেন্দ্রিকতা কীভাবে বের করে উৎকেন্দ্রিকতা বের করে এ কীভাবে আমার এ ফিগারে আমরা যাব না আমাদের অন্য ফিগার চলে আসবে যাই হোক আমাদের মনে রাখতে হবে যে এ এটা আমার কাছে আছে উপবৃত্ত তাহলে আমরা জানি কি বি স্কোয়ার বাই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস ইয়ে স্কোয়ার এটা আমরা জানি আচ্ছা এখান থেকে আমরা বলতে পারি কি ই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার বলতে পারি তাহলে ই ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস টু টু ওয়ান ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার এভাবে আমরা লিখতে পারি এটাকে আমরা বলবো উৎকেন্দ্রিকতা বা উইসেন্টিসিটি আচ্ছা এর মান অলওয়েজ মনে রাখতে হবে এইটা এর মান সব সময় এর ভিতরে থাকে এর ভিতরে থাকি বিধায় সেই উৎকেন্দ্রিকতা দেয় এরপর আমার কি রইল এরপর আমার হলো উপবৃত্তের নিয়মক সমীকরণ আমরা আগে আলোচনা করেছি এবার যদি আমার কাছে এই সূত্র দেওয়া থাকে এসপি ইকুয়াল টু ইপিএম এটা আমরা পড়েছি যদি এটা দেওয়া থাকে তার ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড ইকুয়েশনটা কি এসপির ভ্যালু যদি থাকে এক্স মাইনাস আলফা হল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস বিটা হল স্কোয়ার এটা যদি দেওয়া থাকে ই তো থাকে ইয়ের ভ্যালু আমরা জানি কি ইয়ের ভ্যালু আমাদের জানা নেই ইয়ের ভ্যালু বের করতে হয় অতএব এটার উপরে একটা যদি এটারে আমরা এভাবে লিখি এস পি স্কোয়ার ইকুয়াল টু স্কোয়ার পি এম তার স্কোয়ার এভাবে যদি লিখি তাহলে আমাকে ধারণ করে এটার আমরা জানি কি এটা আমরা জানি এল এক্স প্লাস এম ওয়াই প্লাস এন ডিভাইডেড টু ওয়ার এল এক্স স্কোয়ার প্লাস এম স্কোয়ার এল এক্স স্কোয়ার প্লাস এম স্কোয়ার এটা আমরা জানি তাহলে এটা যদি আমি এটা এভাবে দেই তাহলে আমার অঙ্কটা হয়ে যায় তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে যে উপবৃত্তের যদি উৎকেন্দ্রিকতা অর্থাৎ উপবৃত্ত উপবৃত্তের ক্ষেত্রে উপবৃত্তের ক্ষেত্রে উপবৃত্তের ক্ষেত্রে আপনার উপকেন্দ্র দেওয়া আছে হেল দেওয়া আছে নিয়ামক দেওয়া আছে নিয়ামক নিয়ামক দেওয়া আছে এস দেওয়া উপকেন্দ্র দেওয়া আছে নিয়ামক দেওয়া আছে এবং উপকেন্দ্র দেওয়া আছে উপকেন্দ্র দেওয়া আছে উপকেন্দ্র আছে উপকেন্দ্র আছে উপকেন্দ্র এস দেওয়া আছে উপকেন্দ্র এস দেওয়া আছে নিয়োগ দেওয়া আছে এবং উৎকেন্দ্র কথা জানা থাকলে ই দেওয়া আছে এগুলো যদি দেওয়া না থাকে অর্থাৎ আপনাকে খেয়াল করতে হবে যদি উৎকেন্দ্র উপকেন্দ্র দেওয়া থাকে নিয়োগ দেওয়া থাকে এস দেওয়া থাকে তার ক্ষেত্রে আমরা সূত্র এটা বলতে পারি 
আমি আবারও যাই যদি আমার কাছে উপকেন্দ্র দেওয়া থাকে নিয়োগ দেওয়া থাকে উৎকেন্দ্রিকতা দেওয়া থাকে তার ক্ষেত্রে আমি এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করতে পারি তাহলে এটাকে যদি আমরা পুরাটাকে বড় করি তাহলে আমরা এই এটার দূরত্ব সূত্র এটা আমরা জানি এবং ই এর ভ্যালু এখানে দেওয়া থাকে আর পি এম স্কোয়ার বলতে দুই অর্থাৎ একটা রেখা থেকে তার লম্ব দূরত্ব এটা আমরা বের করতে পারি এটাকেই আমরা উপবৃত্তের সাধারণ সমীকরণ বলব এটাই আমাদের মুখ্য বিষয় এরপরে আপনাদের আর তেমন কিছু সূত্রের মধ্যে নাই ব্যাখ্যা জাতীয় যে সমস্ত জিনিসগুলো সেগুলো আমি সব কিছু দিয়ে দিচ্ছি শুধুমাত্র একটু বাকি আছে সেটা হলো সেটা আমি দিয়ে দিচ্ছি যাতে আমাদের সূত্রগুলো আজকে এর মধ্যে কমপ্লিট হয়ে যায় যেমন সরলেখার বুঝতে স্পর্শক সত্য অর্থাৎ স্পর্শক স্পর্শক হওয়ার শর্ত স্পর্শক শর্ত এবং স্পর্শ শর্ত উহার সমীকরণ স্পর্শকের সমীকরণ এটা যদি স্পর্শক শর্ত এবং সমীকরণ বলা থাকে তাহলে আপনাকে কি কি জিনিস মনে রাখতে হবে স্পর্শক শর্ত বলতে আমি সি ইকাল টু প্লাস মাইনাস রুট ওভার আমার কাছে এ স্কোয়ার এম স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এটা আমার শর্ত লিখতে পারি এবং যদি লিখি তার স্পর্শ করার সমীকরণটা যদি লিখি তাহলে ওয়াই ইকুয়াল লিখতে হয় এম এক্স আমরা পড়েছিলাম এম এক্স প্লাস সি সি এর ভ্যালু প্লাস মাইনাস এ স্কোয়ার এম এস স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এটা আমরা পড়েছি তাহলে এটা হলো কি স্পর্শকের সমীকরণ এবং যদি বলা হয় স্পর্শকের শর্ত তাহলে শর্ত এইটা সমীকরণ এইটা এরপর যদি বলা হয় স্পর্শক বিন্দু যদি ট্যানজেন্ট পয়েন্ট বিন্দু বলা হয় তাহলে আপনি কি লিখবেন তাহলে আপনাকে এটা একটু মুখস্থ রাখতে হবে মাইন প্লাস এ প্লাস মাইনাস এ স্কোয়ার এম ডিভাইডেড বাই এ স্কোয়ার এম স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার রুট কমা প্লাস মাইনাস বি স্কোয়ার বি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এ স্কোয়ার এম স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার রুট এটা আপনাকে লিখবেন তাহলে আমি কি দাঁড়ালো তাহলে আমার ধারণা এটাই যে একটা উপবৃত্ত যদি স্পর্শ কথাটা বলা থাকে স্পর্শ করার শর্ত যদি বলা থাকে এবং সমীকরণ যদি চায় তাহলে কন্ডিশন এইটা সমীকরণ এইটা এবং যদি তার বিন্দুর স্থানাঙ্ক চায় তাহলে এইটা তাহলে এটা হলো বিন্দুর স্থানাঙ্ক বিন্দুর স্থানাঙ্ক আর এটা হলো কি সমীকরণ এটা হলো সমীকরণ এটা হলো কি শর্ত তাহলে এভাবে আমরা বিষয়গুলো একটা পর একটা মনে রাখতে পারি এভাবে আমরা একটা এটা হলো আমার সমীকরণ এটা হলো শর্ত এটা হলো তার স্থানাঙ্ক এটা হইল কি সর্বশেষ আমার যে বিষয়াদি ছিল আমরা প্রত্যেকটা জিনিস আজকে আমরা উপস্থাপন করলাম এবং প্রত্যেকটা জিনিসকে আমরা যাতে এই কণিক চ্যাপ্টারের যে বিষয়গুলো কঠিনাটি যে বিষয়গুলো অর্থাৎ এক কথায় বলা হয় যে বেসিক যে আলোচনাগুলো সেই আলোচনাগুলো আমি আপনাদের কাছে উপস্থাপন করলাম আপনারা এখন বাসায় বসে সত্যিকার অর্থে যদি আপনার টোটাল ভিডিওটা টোটাল যে ভিডিও যতগুলো ভিডিও হয়েছে প্রত্যেকটা ভিডিও যদি আপনি বাসায় বসে ক্লিয়ার মাইন্ডে ক্লিয়ার মাইন্ডে অর্থাৎ নন স্টপ মাইন্ডে দেখেন তাহলে আমার মনে হয় আপনাকে কোনো সারের কাছে যেতে হবে না এবং এমনভাবে আমি উপস্থাপন করেছি যাতে আপনি বাসায় বসে নিজে নিজে একা একা করতে পারেন এবং কারো হেল্প ছাড়া কোনো কখনো প্রাইভেট পড়তে হবে না এবং প্রাইভেট পড়ার জন্য আমি আপনাদের এই যে যেভাবে উপস্থাপন করলাম যেভাবে প্রশ্ন বা প্রশ্নের অঙ্কগুলো বলা থাকে ঠিক প্রশ্নের অঙ্কের সাপেক্ষে প্র্যাকটিক্যাল উপস্থাপন করলাম এগুলো আপনাকে ক্লিয়ার মনে রাখতে হবে এবং এটা ভবিষ্যতে আপনি ফিজিক্সে পড়েন কেমিস্ট্রিতে পড়েন ম্যাথমেটিক্সে পড়েন আর যে কোনো জায়গায় যে কোনো পরীক্ষা ইদান না কেন ভাইভা পরীক্ষা বা আপনাকে রিটার্ন পরীক্ষা ইউনিভার্সিটিতে আপনাকে বুয়েটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য যত উচ্চবিত্ত বিদ্যালয় আছে সমস্ত ক্ষেত্রেই এই চ্যাপ্টারগুলো থেকে পরীক্ষায় আসে আপনি যথাযথভাবে প্রত্যেকটা জিনিস খুঁটি খুঁটিনাটি বিষয়গুলো আমি উপস্থাপন করেছি আপনি বাসা বইয়ে টোটাল ভিডিওটা ওয়াচ করবেন আই থিঙ্ক দ্যাট এটা টোটাল ভিডিওটা ওয়াচ করবেন যাতে আপনার কোথাও কোনো প্রবলেম ফেস করতে না হয় ওকে থ্যাংক ইউ লাস্টলি আমার একটাই সে সেটা হলো ইউ ওয়াচ দিস ভিডিও অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু ওয়াচ টু ইন ইউর ফ্রেন্ডস 
and other spent and besides to in your uh, college uh, any teacher or any brother uh, then you have to share and uh, subscribe me always okay thanks you and thanks a lot